Всем доброе утро, меня зовут Егор Матаев и прямо сейчас переходим к выпуску новостей. Штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» открылся в Олейске. Ежедневно около 10 жителей города получают диагноз COVID-19. Поэтому медикам понадобилась дополнительная помощь. Волонтеры из краевой столицы провели инструктаж безопасности для олейских добровольцев. Напомню, акция появилась в России в марте прошлого года, когда началась пандемия коронавируса. При каждой волне заболевания добровольцы доставляли домой нуждающимся продукты и лекарства. С самого начала акцию активно поддержал проект «Победа в каждом из нас». За полтора года работы акции «Мы вместе» все убедились в важности и необходимости волонтерского движения. Все участники акции продолжают помогать в больницах, продолжают а, помогать в пунктах вакцинации и продолжают разносить а, лекарства всем, кто в них нуждается. В Алейске активно развивается местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеров Победы» и «Серебряные волонтеры». Многие городские акции сопровождают добровольцы. Они же помогают ветеранам и людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Здорово помогать, здорово быть нужным, важным и э, внимание уделять таким людям. Вообще, чтобы быть волонтером, главное – желание. И ни времени не требуется много, ни денег. Главное – желание помогать. После открытия штаба взаимопомощи участники акции «Мы вместе» отвезли в больницу ящик апельсинов. Этот фрукт и оранжевый цвет стали символами данной акции. Масштабная реконструкция проходит в спортивном комплексе Титов Арена. Работы планируют завершить уже к сентябрю 2021 года. Входы в здание теперь будут оборудованы металлоискателями, а парковка увеличится на 180 мест. Заезд на нее будет осуществляться с проспекта Социалистического, выезд на улицу Мерзликина. Кассы теперь будут находиться внутри здания. Также в комплексе делают спортивный зал для командных видов спорта. В здании появится и тренажерный зал, который будет открыт для всех барнаульцев. Для хоккеистов будет сделана зона для кроссфита и отдельный зал с тренажерами. К предстоящему сезону готовят чашу, трибуны и коридоры. Добавлю, на данный момент рабочие занимаются благоустройством территории. Алтайские пчеловоды привезли в краевую столицу новый урожай меда. Сбор проходил более чем в 20 районах края. Какие сорта представлены на ярмарке, узнавала наша съемочная группа. Мед с алтайских гор, лугов и тайги превосходит по качеству и полезности пчелопродукцию других регионов. Причина – богатство медоносных растений. От этого зависит разнообразие сортов меда – гречишный, акациевый, каштановый, донниковый. Определенное место на Барнаульской ярмарке занимает дягелевый мед. Ни один мед не будет такого аромата, как от дягеля. Дягель – это самый ароматный мед, и аромат очень приятный. То есть аромат может быть разный, да, допустим, у гречки тоже есть очень сильный аромат, но он такой своеобразный, не каждому подходит. Его собирают преимущественно в Красногорском районе. Он считается профилактическим средством от вирусных сердечных болезней, а также заболеваний пищеварительной системы. Всего на ярмарке около 15 сортов меда. Они отличаются по свойству, цвету, аромату и вкусу. Есть просто меда, которые очень насыщенные, терпкие, ароматные. А есть, например, та же горная акация или там желтая акация, которая очень легкая, она показана и детям, и в диабетическом питании, она гипоаллергенная. Цветок сам по себе не имеет очень сильного аромата. Соответственно, и мед очень-очень легкий, тонкий, имеет и вкус, и аромат. У натурального меда не должно быть осадков. Со временем к зиме он может начать засахариваться. Также важна зрелость этого продукта. Если мед зрелый, то в банке не должно быть расслоений. Зрелый мед уходит вниз, потому как он тяжелее. А незрелый нектар, то есть нектар это по сути еще не мед, и из него пчела не выпарила влагу, он поднимается кверху. Каждый любитель меда может выбрать для себя подходящий сорт, как по вкусу, так и по цене. Она варьируется от 200 до 700 рублей за килограмм. Работать ярмарка будет до конца августа. Ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Расположена на социалистическом проспекте напротив спортивного комплекса Титов-Арена. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости. К этому часу пока все. До встречи.